ब्लिक्स क्रीप थ्यूरी फॉर सीपेज फ्लो अकॉर्डिंग टू ब्लिक द परकुलेटिंग वाटर फॉलोज द आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ फाउंडेशन ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो परकुलेटिंग वाटर होता है वो Uh, क्या फॉलो करता आउटलाइन ऑफ द बेस ऑफ द फाउंडेशन मतलब कि वो जो वाटर होता है वो ये पाथ फॉलो करता है एकदम चिपक चिपक के बेस ऑफ फाउंडेशन के साथ एकदम चिपक चिपक के निकलता है ये उसका पाथ होता है वाटर का ठीक है वाटर मतलब कि वाटर क्रीप्स अलोंग द बॉटम कॉन्टूर ऑफ स्ट्रक्चर ठीक है ये ब्लिक्स का कहना था और इन्होंने आगे क्या बोला है लेंथ ऑफ जो पाथ होगा उसी को हम कह देंगे लेंथ ऑफ क्रीप ठीक है लेंथ ऑफ पाथ को बोल देंगे लेंथ ऑफ द करीब ठीक है इवन लॉस ऑफ हेड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द लेंथ ऑफ द करीब लॉस ऑफ हेड प्रोपोर्शनल होगा टू द लेंथ ऑफ करीब कैसे प्रोपोर्शनल होगा लॉस ऑफ हेड पर यूनिट ऑफ करीब लेंथ इज इक्वल्स टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लॉस ऑफ हेड पर यूनिट ऑफ करीब लेंथ करीब लेंथ हो जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ठीक है और यहाँ पे अगर हम सपोज करते हैं एच एल इज इक्वल्स टू टोटल हेड लॉस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ठीक है तो ये आ गया एच एल और एल हम ले लेते हैं लेंथ ऑफ करीब ठीक है ये हो जाएगा एच एल अपॉन एल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ठीक है अब ये एक स्ट्रक्चर है अगर हम इसको देखें तो अगर हम लेंथ ऑफ क्रीप जो कि लेंथ ऑफ पाथ जो होगी या फिर उसी को हम बोल देंगे लेंथ ऑफ द क्रीप वो हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ क्रीप कितनी होगी हमें अगर वो फाइंड आउट करना है टोटल लेंथ ऑफ क्रीप एल इज इक्वल्स टू डी वन यहाँ से ये निकल रहा है डी वन फिर से डी वन प्लस करेंगे डी वन फिर प्लस एल वन एल वन हो गया प्लस डी टू डी टू प्लस डी टू फिर से ऊपर जाएगा डी टू प्लस एल टू प्लस डी थ्री एंड अगेन प्लस डी थ्री ठीक है ये हो जाएगी टोटल लेंथ ऑफ क्रीप ये हो जाएगी अब यहाँ पे डी वन डी जो है डी वन डी टू डी थ्री ये सारे टू टाइम्स हैं ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा टू टाइम्स डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री ठीक है और एल वन और एल टू जो है वो एक ही बार है और जो टोटल एल वन और एल टू है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये बी है एल वन प्लस एल टू इज इक्वल्स टू बी है ठीक है ये हो गया ये टोटल लेंथ ऑफ करीब होगी अब हेड लॉस पर यूनिट लेंथ यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हेड लॉस पर यूनिट लेंथ यानी कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा एच एल अपॉन एल जो था करीब लेंथ ऑफ करीब यहाँ पे लेंथ ऑफ करीब की वैल्यू क्या आ जाएगी एल वन प्लस एल टू प्लस टू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री ठीक है और वही जो है एल वन प्लस एल टू बी के बराबर है तो यहाँ पे बी आ गया ठीक है ये हमारे पास आ गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या फिर अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो तो एच एल अपॉन एल क्योंकि ये एल की वैल्यू तो यही है ठीक है ये हो गया टोटल लेंथ ऑफ क्रीप मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये हो गया और अगर हमें हाइड uh, अगर हेड लॉस निकालना हो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ अगर हमें हेड लॉस निकालना हो तो हेड लॉस अगर ए पॉइंट के लिए देखें ये ए पॉइंट है इस पॉइंट के लिए अगर हमें देखना हो हेड लॉस हो जाएगा हमारे पास हेड लॉस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हेड लॉस अगर है पर यूनिट लेंथ होता है तो इसको अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं सपोज यहाँ पे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाऊं तो ये कैंसिल हो सकता है मतलब कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ ऑफ क्रीप से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा हेड लॉस ठीक है तो ए पॉइंट पे हेड लॉस जो हो जाएगा एच एल अपॉन एल इन टू यहाँ पर कितना इसने करीब कितना अब तक फॉलो किया है डी वन इन और फिर से डी वन मतलब कि डी वन प्लस डी डी वन टू टाइम्स डी वन हो जाएगा एल एच एल अपॉन एल इन टू टू टाइम्स डी वन ए के लिए हो जाएगा हेड लॉस बी के लिए ऐसे सिमिलरली अगर हम देखें एच एल अपॉन एल इन टू टू टाइम्स डी टू और सी के लिए एच एल अपॉन एल इन टू टू टाइम्स डी थ्री ठीक है इस तरीके से ये हेड लॉस हो जाएगा इन तीनों पॉइंट्स के नि, निकाल सकते हैं ए बी और सी के लिए ठीक है ये आ गई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ठीक है ब्लिक की थ्योरी की हेल्प से अब हम सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स की सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडर इनका कहना है कि सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडर माइनिंग कैन बी इंश्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्रीप लेंथ अगर क्रीप लेंथ सफिशिएंट होगी तो ये सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग और अंडर माइनिंग इंश्योर की जा सकती है और इन्होंने एक और फॉर्मूला दिया ब्लिंग ने एल इज इक्वल्स टू सी एच एल 
यहाँ पे C एक कांस्टेंट है ब्लिक्स कॉफिशियंट फॉर द सॉइल L यहाँ पे क्रीप लेंथ होगी और एच एल क्या हो गया हेड लॉस ठीक है अब यहाँ से इसी से हम निकाल सकते हैं हेड लॉस अपॉन L मतलब एच एल अपॉन एल क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू वन बाई सी है ना वन बाई सी हो जाएगा और एच एल अपॉन एल जो होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाता है इसीलिए देर फोर फॉर सेफ्टी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मस्ट बी इन सेफ लिमिट्स ये आ गया पाइपिंग के लिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेफ लिमिट्स में होना चाहिए फॉर सेफ्टी सेकेंड है सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर अब अपलिफ्ट प्रेशर कॉस्ट बाय सीपिंग वाटर इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू एच अब यहाँ पे गामा डब्ल्यू एच डैश एच डैश यहाँ पे क्या है अब एच डैश जो है जिस पॉइंट पे ये फ्लोर है ना अपलिफ्ट प्रेशर फ्लोर पे लगता है अब फ्लोर पे जो जिस पॉइंट पे जहाँ पे ये लगेगा प्रेशर वहाँ से लेके वाटर का लेवल जो होगा यहाँ तक की डेप्थ इसको बोलेंगे एच डैश ठीक है ये हो गया एच डैश गामा डब्ल्यू एच डैश हो गया हमारा अपलिफ्ट प्रेशर कॉस्ट बाय द सीपिंग वाटर ठीक है ये हो गया इसके बाद है प्रेशर रेजिस्टेड बाय द फ्लोर अब फ्लोर जो है वो भी तो रेजिस्ट करेगा प्रेशर ठीक है वो रेजिस्टेड जो होगा वो हो जाएगा गामा टी अब गामा जो है Uh, उसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं जी इज इक्वल्स टू गामा अपॉन गामा डब्ल्यू होता है तो गामा की वैल्यू आ जाएगी जी गामा डब्ल्यू ठीक है ये आ गई जी गामा डब्ल्यू गामा टी इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू टी ठीक है ये हो गया अब यहाँ पे मैंने इसको इक्वेट क्यों किया इन दोनों चीज़ों को इक्वेट इसलिए किया क्योंकि अगर ये जो हमारा कॉन्क्रीट जो फ्लोर लगा रहा है प्रेशर और जो सीपिंग वाटर लगा रहा है प्रेशर अब ये दोनों प्रेशर जब तक इक्वल है तब तक ये स्टेबल रहेगा हाइड्रोलिक जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो तब तक ठीक रहेगा जैसे ही ये जो हमारा स्ट्रक ये अपलिफ्ट प्रेशर लगा रहा है सीपिंग वाटर जैसे ही ये ज़्यादा हो जाएगा वैसे ही फ्लोर में कुछ ना कुछ फॉल्ट आना शुरू हो जाएगी ठीक है मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए इक्वल तक चलेगा अब इक्वल करके हम इसको चेक कर लेते हैं गामा डब्ल्यू एच डैश इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू टी एच डैश बच गया गामा डब्ल्यू यहाँ पे कैंसिल हो गया ठीक है गामा डब्ल्यू गामा डब्ल्यू कैंसिल हो गया एच डैश इज इक्वल्स टू जी टी अब यहाँ पे टी बोथ साइड हम माइनस करेंगे टी बोथ साइड माइनस करेंगे और यहाँ पे अगर टी कॉमन निकाल लें तो जी माइनस वन इंटू टी हो जाएगा एच डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू जी माइनस वन इंटू टी इस जगह से हम टी निकाल सकते हैं टी इज इक्वल्स टू एच डैश माइनस टी अपॉन जी माइनस वन हमने यहाँ पे टी को टी के फॉर्म्स में क्यों निकाला क्योंकि हमें इसको लेट करना था एच इज इक्वल्स टू एच डैश माइनस टी ठीक है एच के फॉर्म में हमें टी का फॉर्मूला चाहिए था टी इज इक्वल्स टू एच अपॉन जी माइनस वन ठीक है अब यहाँ पे अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लगा सकते हैं फोर बाई थ्री ठीक है फोर बाई थ्री फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा और इसी से हम इंश्योर कर सकते हैं सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर ठीक है इसके बाद है लेन्स वेटेड क्रीप थ्योरी लेन जो है इन्होंने 200 हंड्रेड डैम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्टिगेट किए और इनको पता चला कि जो ब्लिक्स थ्योरी में क्रीप था उसमें हॉरिजॉन्टल क्रीप जो था वो लेस इफेक्टिव था इन रिड्यूसिंग अपलिफ्ट मतलब जो क्रीप क्रीप हम तब से डिस्कस कर रहे थे वो हॉरिजोंटल क्रीप जो था वो लेस इफेक्टिव था मतलब यहाँ से जब वाटर निकल रहा था ये वाला हॉरिजॉन्टल क्रीप लेस इफेक्टिव था और जब यहाँ से ये जा रहा था वर्टिकल क्रीप मोर इफेक्टिव था इन रिड्यूसिंग अपलिफ्ट ठीक है तो इन्होंने एक वेटेज फैक्टर दिया ऑफ वन बाय थ्री फॉर द हॉरिजॉन्टल क्रीप हॉरिजॉन्टल क्रीप के आगे मतलब वन बाय थ्री हमें लगाएंगे और हम लेंथ ऑफ क्रीप निकालेंगे लेंथ ऑफ क्रीप इज गोज टू डी वन प्लस डी टू प्लस वन बाई थ्री एल वन अब एल वन के आगे वन बाई थ्री आ गया और एल टू ये दोनों क्या है वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल <coughs> है सॉरी तो इनके आगे वन बाई थ्री आ जाएगा बाकी जो वर्टिकल थे उनके साथ सेम ही रहेगा उनके साथ वन ही है मतलब एक तरह से कुछ भी उस, उनके साथ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा तो वेटेज फैक्टर लग गया एल uh, एल वन और एल टू के साथ तो इसी से लेंथ ऑफ क्रीप जो है वो फिर से हमने निकाली लेन लेन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ क्रीप होती है वन बाई थ्री बी प्लस टू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री 
बट स्टिल इन्होंने जितने ये निकाला इसके अकॉर्डिंग जो ये लेंथ ऑफ क्रीप है इसका कहीं यूज़ नहीं हुआ इस थ्योरी का इन्होंने जो थ्योरी दी इसका कहीं यूज़ नहीं हुआ थेरोटिकली ये इसको रखा गया बट इसका प्रैक्टिकल कोई यूज़ नहीं हुआ बट ब्लिक्स थ्योरी जो है उसका बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है उनको डिज़ाइन करने में यूज़ किया गया फिर भी और इसके बाद हम पढ़ेंगे खोसलास थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ